안녕하십니까 성경의 사건들을 이야기로 풀어가는 천수답의 새벽 묵상 149번째 이야기입니다. 너무 늦기 전에 돌아서라 오늘도 기회의 시간은 지나가고 있습니다. 많은 사람에게 주어진 은혜의 시간은 거의 끝이 나고 있으며 언제 그 문이 닫힐지 아무도 모릅니다. 사람마다 그 기회의 시간은 다르지요. 어떤 사람은 좀더 일찍 어떤 사람은 좀더 남아 있을 것입니다. 사람들은 자신도 모르는 사이에 자신의 영원한 운명을 결정짓는 것입니다. 언젠가는 돌아가고 싶어도 돌아갈 수 없는 순간이 다가올 수 있습니다. 얼마나 두렵고 무서운 일입니까? 사사기 10장 11절 12절 13절은 이렇게 적습니다. 여호와께서 이스라엘 자손에게 이르시되 내가 애굽 사람과 아모리 사람과 암몬 자손과 블레셋 사람에게서 너희를 구원하지 아니하였느냐? 또 시돈 사람과 아말렉 사람과 마온 사람이 너희를 압제할 때 너희가 내게 부르짖음으로 내가 너희를 그들의 손에서 구원하였거늘 너희가 나를 버리고 다른 신들을 섬기니 그러므로 내가 다시는 너희를 구원하지 아니하리라. 기도원이 죽은 후에 그의 서자 아비멜렉이 그의 외가의 도움을 받아서 다른 이복 형제들 70명을 제거하고 이스라엘의 지도자가 되었지만 그 이후 두 사이의 결탁은 폐기되고 마침내 서로 불신으로 돌아서서 피차 살륙으로 대가품이 되고 말았습니다. 아비멜렉은 결국 세겜을 도륙하였고 그 자신도 한 여인이 망대 위에서 던진 맷돌에 맞아서 두개골이 파손되어 죽고 말았습니다. 아비멜렉 사후 그를 이어서 돌라와 야일이 사사의 자리에 올라서 이스라엘을 다스렸습니다. 그때까지만 하더라도 우상숭배는 저지당하고 이스라엘은 하나님을 섬기는 길에서 물러나지 않았습니다. 그러나 야일이 죽고 이스라엘은 신속히 주변 국가들의 풍속을 받아들이기 시작했죠. 10장 5절 6절에 보면 야일이 죽음에 가문에 장사되었더라. 이스라엘 자손이 다시 여호와의 목전에 악을 행하여 바알과 아스다롯과 아람의 신들과 시돈의 신들과 모압의 신들과 암몬 자손의 신들과 블레셋 사람의 신들을 섬기고 여호와를 버리고 그를 섬기지 아니하므로 그들의 배도는 신속한 행보를 받았습니다. 그들이 배도하고 따라가던 이웃 나라들이 오히려 침략자들이 되어서 이스라엘의 영토를 침략하고 방화와 약탈을 일삼으며 괴롭힌 것이지요. 그들이 닮아가던 이웃 나라들은 친구가 될 것으로 기대했지만 오히려 침략자들이 되어서 돌아왔습니다. 그때야 그들은 하나님께 부르짖으며 자신들이 모독한 그분의 도움을 호소했습니다. 사사기 10장 10절에 이스라엘 자손이 여호와께 부르짖어 이르되 우리가 우리 하나님을 버리고 바알들을 섬김으로 죽게 범죄하였나이다 하니 그러나 그들이 한이 슬픔은 참 회개를 이루는 것이 아니었는데 그것은 그들이 저지른 죄를 미워한 것이 아니라 자신들이 당하는 고통 때문에 부르짖는 슬픔이었습니다. 회개란 단지 죄에 대하여 슬퍼하는 것 이상을 의미하지요. 그것은 죄로부터 돌아서는 것이요. 고통을 호소하는 것이 아니라 죄를 미워하는 것입니다. 하지만 이스라엘의 회개는 참된 회개가 아닌 고통을 당하는 것에 대한 상황을 모면하기 위한 후회에 불과했습니다. 그러자 하나님은 그들에게 이렇게 응답하셨습니다. 가서 너희가 택한 신들에게 부르짖어 너희 환란 때에 그들이 너희를 구원하게 하라 하신지라. 종종 악한 사람들도 양심의 깨우침을 받아서 가책을 느끼고 자기의 잘못을 이우칩니다. 그러나 그들은 결정적으로 자기의 삶을 바꾼 그런 결단은 하지 못하는 바 이미 굳어진 섭관과 세상에 대한 허영과 쾌락이 그들을 온전히 붙잡고 있어서 그것을 희생하고 하나님께 돌아간다는 것은 너무 큰 희생이라고 생각하는 것입니다. 이미 그는 죄로 점령당하고 양심은 마비되었으며 결국 운명은 결정되고 만 것이지요. 그런 사람들에게 하나님은 다음과 같이 말씀하십니다. 내가 불렀으나 너희가 듣기 싫어하였고 내가 손을 폈으나 돌아볼 자가 없었고 도리어 나의 모든 교훈을 멸시하며 나의 책망을 받지 않냐였은 자 너희가 재앙을 만날 때에 내가 웃을 것이며 너희에게 두려움이 임할 때에 내가 비웃으리라. 너희의 두려움이 광풍같이 임하겠고 너희 재앙이 폭풍같이 이르겠고 너희에게 근심과 슬픔이 임하리니 그때 너희가 나를 부르리라. 그래도 내가 대답지 아니하겠고 부지런히 나를 찾으리라. 그래도 나를 만나지 못하리니. 하나님 아버지 사람의 생각이 말이 되고 말이 행동이 되며 
행동은 습관이 됩니다. 오늘도 얼마나 많은 사람들이 굳어진 습관을 간직한 채 스스로의 운명을 고정시키고 결국 죽는지 모릅니다. 단한 번의 선택이 결국 우리의 영원한 운명이 될수 있다는 사실을 모른 채 무모하게 죄악을 감행하는 사람들을 봅니다. 우리에게 지혜의 마음을 주셔서 주님의 음성에 귀를 열게 하시고 오직 성령을 따라 사는 길을 선택하게 주십시오. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘